नमस्कार हमारे छात्र छ्री आज के नतून क्लस नहीं चले आज के चलतरित अधायर पंचम क्लस आज के क्लस विषय आलोचना करब से हलो परिवाह एवं अंतरक ताकें तरह वैशिष्ट्य एवं उष्णतार संगे संगे विभिन्न धरण पदार्थ विशेषकर परिवाह अर्धपरिवाह एवं अतिपरिवाह तीन धरण पदार्थ रोधे रोधांकर परिवर्तन उष्णतार संगे कि भावे है से आज के आलोचना कर प्रथम गत क्लस पढ़े एक बार रिमाइंड करी गत क्लस जेने तरितकोषर अभ्यंतरीण रोध सम्पर्क एवं तरित चालक बल संगे अभ्यंतरीण रोधे सम्पर्क जेने मैथामेटिकाली जेने फिजिकाली जेने एचड़ा रोध को विषय पर निर्भर कर जेने की भावे निर्भर कर सेखान रोधांक परिवाहितांक धारणा पे से जेने जो रोधांक से कीसर पर निर्भर करीबाहर उपादान पर निर्भर कर एक उपादान रोधांक हो एक रकम तै तो तो आज के क्लस से ही धारणाट और एक विस्तृत दिखे जा आज के प्रथम ही आलोचना शुरू करब जो विषय से तरित परिवाह सम्पर्क तरित परिवाह का बोले विभिन्न वैशिष्ट्य सम्पर्क प्रथम आलोचना करब तरित परिवाह तरित परिवाह का बोले तुम्हारा नाम शुने बुझते जे सकल पदार्थ मध्य दिए तरित सहजे चलाचल करते तक बोल तरित परिवाह अर्थात तरित जरा सुपरिवाह तक साधारण भाव तरित परिवाह तै तो जेमन विभिन्न धातु तुम्हारा जान जो सोना रूपा तामा अलुमिनियम यह समस्त धातुगुल हे तरित अत्यंत सुपरिवाह तै तो तरित परिवाहीगुलर को बसी हो तरित परिवाह जो रोधांक से रोधांक खूब कम होबाहितांक अत्यंत बसी है तरित पर क्षमता बसी तमें परिवाहिता परिवाहितांक माना बसी है और को कम है रोधांक कम बाधा कम बोले जो तरित परिवहन बसि करते तर रोधांक माना क्यों खूब ही कम है और देखा जा परिवाह जेको सुपरिवाह रोधांक मान से देखा जा टू दि पावर माइनस एट थ टेन टू दि पावर माइनस सिक्स ओह मीटारे मध्य मैं बुझते हैं खूब ही क्षुद्र यहाँ से रोधांक मान तरित परिवाह रोधांक देखा जा टेन टू दि पावर माइनस एट थ टेन टू जीरो माइनस सिक्स ओह मीटारे मध्य ही अवस्थान कर विभिन्न धरण धातुगुल हो तरित परिवाह ए तरित परिवाहीगुलो कि क्या लागे से जान दैनन्द जीवन तरित परिवाह व्यवहार अत्यंत बसि जेमन अलुमिनियम अलुमिनियम जान तुम्हारा तरित अत्यंत सुपरिवाह तरह अलुमिनियम तार व्यवहार कर तमा तमा गृहस्थाली जो बर्तनी से तरित बर्तन तार हिसाब से परिवाह तार हिसाब से तमा और अलुमिनियम बहुल व्यवहार रहे एचड़ा और किचू कि तरित परिवाह रही है जैसे क्यों उष्णतार संगे रोधांकर परिवर्तन खूब बसि है ना अर्थात उष्णता बाढ़ जानी परिवाह उष्णता बाढ़ तर रोधांक बृद्धि पाए साधारण भाव कंतु किचू किचू परिवाह आज जर उष्णता बृद्धि पेले रोधांक कूब सामान्य परमाणे बृद्धि पाए तो से ही क्या लागे से ही परिवाहीगुलो प्रमाण रोधक प्रमाण रोधक मैं स्टैंडार्ड रेजिस्टर प्रमाण रोधक जिस अनेक समय एक अज्ञात रोध हमें निर्णय करते हैं तुम्हें एक अज्ञात परिवाह देा हलो से ही परिवाह रोध तुम्हें निर्णय करते हैं तक से निर्णय करते गई परिवाह रोध निर्णय निर्णय से दाड़ी पाल्लार दो दिक्कत पाल्लार मत अर्थात दाड़ी पाल्लार एक दिखे जमन जो को भर मापी दाड़ी पाल्लार एक दिखे हमें क्यों मापी कि थे बाटखड़ा थे और एक दिखे जिन चापाई दिए तुल्य मूल्य हिसाब से जिनटा के परिमप करी भर परिमप करी ठीक एक ही भाव कोवाह अज्ञात रोध परिमप करते गले कनेकटा ए रकम तुलनामूलक पद्धति सहाज्य नीत है तक से तुलना करार जो कि जमन बाटखार मत एक प्रमाण एक रोधक नीते एक प्रमाण रोध के स्टैंडार्ड धरे नीते जेटार सहाज्य हमें अज्ञात रोधा परिमप करब तो से प्रमाण रोधक रोधक एम नीते जार रोधे मानट परिवर्तन हो गले चलो ना उष्णतार संगे से ही जो प्रमाण रोधक हिसाब से बेस किचू धातुर धातु शंकर व्यवहार करी सेगल हमारे कन्सटैंटैन एवं मैंगानिन तो से बला हे रोधक 
যাদের রোধের মান অনেক বেশি হওয়া এদের রোধের মান অনেক বেশি কিন্তু উষ্ণতার সঙ্গে এদের রোধের মানগুলো সহজে পরিবর্তন হয় না খুব সামান্য পরিবর্তন হয় সেই জন্য এদেরকে এদেরকে প্রমাণ রোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে প্রমাণ রোধক হচ্ছে কনস্ট্যান্টান কনস্ট্যান্টান ম্যাঙ্গানিন এগুলো হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে ধাতু সংকট ঠিক আছে কনস্ট্যান্টান ম্যাঙ্গানিন এগুলো হচ্ছে প্রমাণ রোধক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে পরিবাহীর আমরা তরিত পরিবাহীর ব্যবহারগুলো জানলাম যে তরিত পরিবাহী বৈদ্যুতিক তারে তার হিসাবে কাজে লাগছে এবং তরিত পরিবহনে কাজে লাগছে এবং এই প্রসঙ্গে আমরা বলে রাখতে পারি বলে রাখছি যে যে সকল ধাতুগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মধ্যে সর্বাধিক তরিত পরিবাহিতা সম্পন্ন ধাতুটি হলো রূপা মনে রাখতে হবে রূপার তরিত পরিবাহিতা হচ্ছে সর্বাধিক ধাতুর মধ্যে তরিত পরিবাহিতা বা পরিবাহিতাঙ্ক তরিত পরিবাহিতা সর্বাধিক তাহলে কোনটা সর্বনিম্ন হবে তাহলে সর্বনিম্ন হচ্ছে রোধাঙ্ক রোধাঙ্ক যদি বাধা হয় পরিবাহিতা কি পরিবাহিতার অর্থ হচ্ছে সহায়তা রোধাঙ্ক রোধ বা রোধাঙ্কের অর্থ যদি হয় বাধা পরিবাহিতা বা পরিবাহিতাঙ্কের অর্থ হচ্ছে সহায়তা অর্থাৎ যেটা তরিৎ পরিবহন সহায়তা করে তাহলে রূপা যদি তরিৎ পরিবহনে অধিক হয় তরিৎ পরিবাহিতার মানটা অধিক হয় তার মানে রূপার রোধাঙ্ক হচ্ছে সর্বনিম্ন ধাতুগুলো যেগুলো আমাদের পরিচিত ধাতুর মধ্যে রূপার রোধাঙ্ক হচ্ছে সর্বনিম্ন ঠিক আছে তাও এটা কেন তার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না এটা তো ব্যবহার করলে আমাদের তার হিসাবে সহজে ব্যবহার করে দিতে পারে কারণ আমাদের তরিৎ পরিবাহী তারের মধ্যে আমরা চাইছি যাতে তরিৎ পরিবহনটা সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে কেন রূপার তার ব্যবহার করা হয় না তার দুটো কারণ আছে সবসময় যে তরিৎ পরিবাহিতা বেশি হলেই যে সেটাকে আমরা বৈদ্যুতিক তার হিসাবে ব্যবহার করব তার কিন্তু কোনো অর্থ নেই তার কারণটা কি কেন করা হয় না একটা হচ্ছে রূপার কস্ট রূপা হচ্ছে অত্যন্ত কস্টলি তোমরা জানো রূপার ধাতু তৈরি রূপা রূপা থেকে গয়না তৈরি হয় তাহলে রূপার অর্থকরি দিক থেকে রূপা ব্যবহার খুব একটা সুবিধাজনক নয় অনেক খরচ হয়ে যাবে রূপার তার ব্যবহার করলে আর দু নম্বর হচ্ছে ব্রিটিল অর্থাৎ রূপা কিন্তু ভঙ্গুর সহজে ভেঙে যেতে পারে তার যদি সহজে ভেঙে যায় তাহলে আমাদের মাঝখানে তারের যদি হঠাৎ করে যদি তার ভেঙে যায় কোথাও তাহলে আমাদের তরিৎ পরিবহনে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য রূপা কিন্তু তার হিসাবে ব্যবহার করা হয় না এই সমস্ত দিক বিচার করে অর্থাৎ আমাদের অর্থকরি দিক এবং আমাদের ব্যবহারিক দিক এই দুটো দিক বিচার করে তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম এই দুটো ধাতুকেই বেছে নেওয়া হয়েছে যে দুটো ধাতু সব দিক থেকে উপযুক্ত তরিৎ পরিবাহী তার তৈরিতে ঠিক আছে এটা সমস্ত প্রশ্ন আসছে রূপার তার কেন ব্যবহার করা হয় না বেশ এবার গেল আমাদের তরিৎ পরিবাহী তরিৎ পরিবাহী সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা ঠিক জানবো উল্টো যা উল্টোটা অর্থাৎ অন্তরক উল্টো মানে বুঝতে পারছ কি হতে চলেছে অন্তরক মানে যারা তরিৎ পরিবহন সহজে করে না বা তরিৎ পরিবহনে বাধার সৃষ্টি করে তাদেরকে আমরা বলবো অন্তরক বা কুপরিবাহী বলতে বলা হয় অন্তরক কোনগুলো কাচ কাঠ রাবার এবোনাইট এগুলো হচ্ছে অন্তরক পদার্থ অন্তরক কেন বলা হচ্ছে যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তরিৎ সহজে চলাচল করতে পারে না বা প্রবাহিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হচ্ছে অন্তরক পদার্থ তাহলে এদের রোধাঙ্ক কী হবে বেশি হবে না কম হবে রোধাঙ্ক বেশি হবে তরিৎ যেতে পারছে না বাধা পাচ্ছে বাধা পাবে বেশি মানে রোধাঙ্ক এদের অনেক বেশি এবং এদের রোধাঙ্কের পরিমাণ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টেন থেকে টেন টু থ্রি পাওয়ার সিক্সটিন ওহোম মিটার এর এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে এই অন্তরক পাতার রোধাঙ্ক হচ্ছে অনেক বেশি টেন টু দি পাওয়ার টেন মানে এক একের পরে দশটা শূন্য আর টেন টু দি পাওয়ার ষোলো মানে একের পরে ষোলোটা শূন্য মানে বুঝতে পারছো ওহোম মিটার মানে রোধাঙ্কের পরিমাণটা কিন্তু অন্তরক পথ অত্যন্ত বেশি তাহলে কোনটা কম হবে পরিবাহিত কম যেহেতু তরিৎ পূরণ করতে পারে না রোধাঙ্ক বেশি মানে পরিবাহিত বা পরিবাহিতাঙ্ক অত্যন্ত কম এবার কাজ কাজ রাবার এবং নাইট এগুলো হচ্ছে অন্তরক পদার্থ এবং অন্তরক পদার্থগুলো কিসে কাজে লাগে অন্তরক হঠাৎ আমাদের প্রয়োজন হলো কেন অন্তরক পদার্থের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শকের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ করে আমরা যখন যখন দেখবে কোনো বৈদ্যুতিক স্তম্ভে কোনো বিদ্যুৎ কর্মী যখন কাজ করেন তখন তারা রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করে কেন ব্যবহার করে রাবারের গ্লাভস রাবার হচ্ছে একটা অন্তরক পদার্থ অর্থাৎ রাবারের মধ্যে দিয়ে তরিৎ কিন্তু চলাচল করতে পারে না সেই জন্য ওই রাবারের গ্লাভস বিদ্যুৎ কর্মীকে কোনো বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করে আর কি আছে আর কাজ কাঠ এগুলো তো জানো তোমরা বিদ্যুতের কুপরিবাহী 
আর এবোনাইট এবোনাইটের ব্যবহার কোথায় হয় এবোনাইট আমাদের বাড়িতে বর্তমানে যেগুলো সুইচ বলো যেগুলো আমাদের প্লাগ যেগুলো আমাদের যে আমাদের গৃহস্থালী যে সমস্ত বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র সেগুলো বেশিরভাগ হচ্ছে এবোনাইটের তৈরি এখন বর্তমানে সুইচ প্লাগ এলো সব এবোনাইট বলে একটা পদার্থ দিয়ে অনেকটা প্লাস্টিকের মতোই জিনিস একটা কুপুরে হয়ে পদার্থ এবোনাইট দিয়ে তৈরি করা হয় শক্ত প্লাস্টিক বলা যেতে পারে এটাকে তো এবোনাইট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এই সমস্ত আমাদের কুপুরে হয়ে পদার্থ যেহেতু এবোনাইট আর কি আর আমাদের বৈদ্যুতিক যে ফিউজ সে বৈদ্যুতিক ফিউজে অনেক সময় দেখবে চীনামাটির অন্তরক ব্যবহার করা হয় চীনামাটির ফ্রেমের মধ্যে ফিউজ তারটা লাগানো থাকে সে চীনামাটির ফ্রেমটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে চীনামাটির ফ্রেমটা ব্যবহার করা কারণ হচ্ছে চীনামাটি হচ্ছে অন্তরক পদার্থ অর্থাৎ তরিতের খুব পরিবেশ পদার্থ সেই জন্য ফিউজ তার ফিউজ তারটা ওই চীনামাটির অন্তরকের মধ্যে যুক্ত করা হচ্ছে ফিউজ তারের ফিউজের ফিউজটা যুক্ত করা হচ্ছে চীনামাটির হোল্ডারের মধ্যে যার জন্য কোনো বৈদ্যুতিক শক কিন্তু লাগছে না আমাদের তাই তো তাহলে আমরা জানলাম তরিত পরিবাহী এবং অন্তরকের মধ্যে এবং তরিৎ পরিবাহী মনে মনে রাখতে হবে তরিৎ পরিবাহীতে কারা তরিৎ পরিবহন করে তরিৎ পরিবাহীতে তরিৎ পরিবহন করে মূলত মুক্ত ইলেকট্রন অর্থাৎ ফ্রি ইলেকট্রন অর্থাৎ কিছু অনেক সময় পরিবাহীর মধ্যে পরিবাহীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবাহীর মধ্যে কিছু ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরিবাহীর মধ্যেই মুক্ত অবস্থায় চলাচল করতে পারে এদেরকে বলা হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রন মানে এই নয় যে যেগুলো পরিবেশের বাইরে চলে আসে তা নয় তারা কিন্তু পরিবাহীর মধ্যে চলাচল করছে কিন্তু পরমাণুর মধ্যে কিন্তু তারা ফিক্সড হয়ে থাকছে না পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা পরিবাহীর মধ্যে মুক্তভাবে ফ্রিলি মুখ করতে পারছে এবং এরাই কিন্তু মনে রাখতে হবে তরিতের বাহক পরিবাহীর মধ্যে যারা তরিৎ পরিবহন করে তারা হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রনস ঠিক আছে এই গেল আমাদের পরিবাহী এবং অন্তরকের ধারণা এবং তাদের ব্যবহার উদাহরণ আমরা জানলাম এবার আমরা আসব আর একটি অন্য টপিকে সেটি হচ্ছে উষ্ণতার সঙ্গে রোধাঙ্কের পরিবর্তন কি রকম হয় আমরা তিনটে পথে নাম বললাম মনে করে দেখো একটা বললাম পরিবাহী একটা বললাম অর্ধ পরিবাহী আর একটা হচ্ছে অতি পরিবাহী প্রথমে একটু জেনে নেবো পরিবাহী পরিবাহী তো আমরা বৈশিষ্ট্য জানলাম পরিবাহী অর্থাৎ যাদের কি হয় যাদের মধ্যে সহজেই তরিৎ চলাচল করতে পারে তারা হচ্ছে পরিবাহী পদার্থ এবং এই পরিবাহীর ক্ষেত্রে কি হয় পরিবাহী যদি উষ্ণতা বাড়ানো হয় অর্থাৎ একটা পরিবাহী তারকে মনে করো আমি গরম করছি তাপ দিচ্ছি তাপ দিলে কি হবে পরিবাহী তাপটা পরিবাহী তারটার উষ্ণতা বাড়বে উষ্ণতা বাড়লে কি হয় রোধের কী পরিবর্তন হবে উষ্ণতা বাড়লে পরিবাহের রোধ বেড়ে যায় কেন বেড়ে যায় এটা আমাদের জেনে নিতে হবে আমাদের যখন তরিৎ পরিবহন হচ্ছে তরিৎ পরিবাহিত হচ্ছে কোনো একটা আমাদের পরিবাহের মধ্যে তখন কারা তরিৎ পরিবহন করছে এখনই বললাম মুক্ত ইলেকট্রন এবার কোনো একটা পরিবাহীর উষ্ণতা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে উষ্ণতা বাড়িয়ে দিলে কী হবে পরিবাহীর যে উপাদান কণিকা উপাদান কণিকা মানে কি পরিবাহীর মধ্যে যে অণুগুলো রয়েছে আইনগুলো রয়েছে সেগুলো কি হবে সস্থানে থেকে কম্পিত হতে থাকবে কম্পনটা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে এটা যদি বাইরে থেকে এনার্জি দিই হিট করছি মানে কি তাপ দিচ্ছি মানে কি একটা শক্তি প্রদান করছি তাহলে শক্তিটা কী সৃষ্টি করবে ওই উপাদান পরিবাহীর অভ্যন্তর সে উপাদান কণিকা অথবা অণু আয়ন পরমাণু এগুলো কম্পিত হতে থাকবে এই কম্পনের ফলে যখন বেশি পরিমাণ কম্পন হবে যখন তাপ কম উষ্ণতা কম তখন কম্পন কম্পনটা কম যখন উষ্ণতা বেশি তখন কম্পন বেশি তাহলে এই অবস্থায় যখন তরিৎ পরিমাণ হতে চাইছে ওই পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তখন ওই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর সঙ্গে ওই কম্পমান উপাদান কণিকাগুলোর কী হবে সংঘর্ষ হওয়ার প্রবণতা বাড়বে যত বেশি কাঁপবে তত কি ধাক্কাটা বেশি লাগবে কম কাঁপলে ধাক্কাটা কম লাগবে তো যত বেশি ধাক্কা মানে কি তত বেশি বাধা মানে তত বেশি রোদ আর রোদ বাড়লে কী বাড়ে রোধাঙ্ক বাড়ে আমরা জানি আর সমান রো এল বাই এ এই এল আর এটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে কি আর বাড়লে কি বাড়বে রোটা বাড়বে বা এখান থেকে লিখতে পারি বা রো সমান আর এ বাই এল লিখতে পারি তাহলে একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে এ আর এলটা তো চট করে পরিবর্তন হবে না একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে এ আর এলটা আমরা ফিক্স ধরে নিতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি রো আর আর এই দুটো কিন্তু পরিবর্তন আর বাড়লে রো বাড়বে অর্থাৎ রোদ বাড়লে রোধাঙ্ক বাড়বে রোদ কমলে রোধাঙ্ক কমবে ঠিক আছে তাহলে কোনো পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে তার কি বৃদ্ধি পায় তার রোদ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তার রোধাঙ্ক বৃদ্ধি পায় রোদ বৃদ্ধি পাওয়া মানে রোধাঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়া এবার কি সম্পর্কে বৃদ্ধি পায় একটু আমরা জেনে নিই জেনে নিই সবসময় সরল সম্পর্ক কিন্তু বৃদ্ধি পায় না আমরা যেভাবে দেখালাম যে আট সমান রো হয়ে যাচ্ছে এরকম কিন্তু সরল সম্পর্ক নয় সেই সম্পর্কটা আমরা একটু জেনে নিই যে কি সম্পর্কে এই রোদটা বৃদ্ধি পায় রিলেশনটা কি রিলেশনটা হচ্
এবং উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে বাড়িয়ে উষ্ণতা টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করলে রোদটা মনে করো বেড়ে হলো আরটি তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এই আরটির সঙ্গে আর জিরো সম্পর্কটা কি লিখতে পারি আরটি সমান আর জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি আলফা টি কি আলফাটা কি এখানে আলফা হচ্ছে একটা নতুন রাশি এখানে এটাকে বলা হয় রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক বা রোধের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কাকে বলবো আমরা তাপ তাপ অধ্যায়ে পড়েছি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এগুলো পড়েছি অনেকটা সেরকমই জিনিস রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক কাকে বলবো রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক বলতে আমরা বোঝাবো বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা পরিবাহীর উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে বৃদ্ধি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করলে তার একক রোধে যতখানি রোধের বৃদ্ধি হয় তাকেই বলা হচ্ছে রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক আর একবার বলছি কোনো রোধের কোনো একটা পরিবাহী উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করলে তার ওই পরিবাহীটার একক রোধে যে পরিমাণ রোধের বৃদ্ধি ঘটে তাকে বলা হচ্ছে ওই পরিবাহীটির রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক তাহলে একক কি হবে এর একক সেই তাপ প্রসারণ গুণাঙ্কে যে একক ছিল একই তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে হচ্ছে পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এসআই পদ্ধতিতে হচ্ছে পার কেলভিন বা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনভার্স বা কেলভিন ইনভার্স ঠিক আছে এই গেল রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক একইভাবে আমরা যদি রোধাঙ্কের সম্পর্কটা দেখি যদি রোধাঙ্ক আমরা মনে করি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রোধাঙ্কটা যদি মনে করি আমরা রো জিরো আর টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রোধাঙ্কটা যদি মনে করি রোটি তাহলে এখানে এক্ষেত্রেও লেখা যায় রোটি সমান রো জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি একইভাবে এটা হচ্ছে রোধাঙ্ক রোধাঙ্কের আকারে আমরা এইভাবে লিখতে পারি রোধের আকারে লিখলে আর টি কেল টু আর জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি আর রোটি হচ্ছে রোধাঙ্কের আকারে লিখলে রোটি কেল টু রো জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টি এবার আমরা দেখে নেব যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এটার পরিবর্তনটা আমরা গ্রাফিক্যালি দেখে নেব যে একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পরিবাহীর আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর উষ্ণতাকে প্লট করেছি আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর রোধাঙ্ককে প্লট করেছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পরিবাহীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে উষ্ণতা এই বরাবর বাড়ছে তাহলে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো রোধাঙ্কটা বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে এই উষ্ণতায় রোধাঙ্ক বাড়ছে বাড়ছে আবার এই উষ্ণতায় রোধাঙ্কটা বাড়লো এখানে আবার এই যখন উষ্ণতা বাড়াচ্ছি রোধাঙ্ক বাড়ছে তাহলে পয়েন্টগুলো এরকমভাবে পড়ছে এবং আমরা এই রকম একটা কার্ড পাবো এটা হচ্ছে উষ্ণতা পরিবাহীর ক্ষেত্রে কোনো পরিবাহীর ক্ষেত্রে উষ্ণতার সঙ্গে রোধাঙ্কের পরিবর্তন এবং সেটা আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখলাম এই লেখচিত্রগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এবার আমরা জেনে নেব নেক্সট টপিক আমাদের অর্ধ পরিবাহী এবার আমরা জেনে নেব অর্ধ পরিবাহী সম্পর্কে জেনে নিই অর্ধ পরিবাহী অর্ধ পরিবাহী কাকে বলতে অর্ধ কথার অর্থ কি অর্ধ মানে অর্ধেক তার মানে অর্ধেক পরিবাহী এই এটা কিন্তু নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ যে সকল পদার্থের তরিত পরিবাহী তার মান পরিবাহী এবং অন্তরক এই দুটির মাঝামাঝি তাদেরকে বলে অর্ধ পরিবাহী কিছু কিছু পদার্থ আছে আমাদের যারা তরিতের অত্যন্ত সুপরিবাহী না হলেও তরিতের মাঝামাঝি পরিবাহী যেমন সিলিকন জার্মেনিয়াম এই সমস্ত মৌলগুলো দেখা যাচ্ছে এরা অর্ধ পরিবাহী হিসাবে কাজ করছে অর্থাৎ এদের তরিত পরিবাহীতা মাঝারি মানে এবং এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে রোধের ক্ষেত্রে কি বললাম উষ্ণতা বাড়লে কি বাড়ে রোধাঙ্ক বাড়ে কিন্তু অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের রোধাঙ্ক হ্রাস পায় অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়ালে অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে তরিৎ পরিবাহিতার মান বৃদ্ধি পায় অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ালে রোধাঙ্কের মান হ্রাস পায় অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ পরিবাহীর তরিৎ পরিবাহিতা বা তরিৎ পরিবাহিতাঙ্কের মান কিন্তু বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তাহলে অর্ধ পরিবাহী কারা অর্ধ পরিবাহী কি হয় উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোধাঙ্কের হাস রোধাঙ্কের হাস বা পরিবাহিতার বৃদ্ধি বা পরিবাহিতার বৃদ্ধি তাহলে অর্ধপরি উদাহরণ কি বললাম সিলিকন 
जार्मेनियम सिलिकन जार्मेनियम यह समस्त मौलगुल अर्धपरिवाह तेल अर्धपरिवाह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक देखे नहीं रोधांक संगे आप उष्ण दाड़ा रोधांक ह्रास पाए ये हम उष्णता एक्स एक्स प्लट कर रोधांक वाई एक्स एक्स बराबर प्लट कर देखते एक जो उष्णता कम तक रोधांक देखिए अनेक बे सर्वोच्च उष्णता बढ़े रोधांक कम से उष्णता बृद्धि संगे संगे रोधांक कमते कमते आस पॉन्टगुल जुक्त करी तेल देखते पाई ए रकम एक कार्ड पा ठीक है यार ठीक उल्टो एट जमीन उठल ये बराबर उठच अर्थात उष्णता बढ़ार संगे रोधांक बढ़ एखे उष्णता बढ़ार संगे रोधांक देखो कमे आसे एक एक्सपोनसियल डिक्रीज पा हमें ठीक है तेल ये गलो हमारे अर्धपरिवाह क्षेत्र रोधांक बनम उष्णतार लेखचित्र उष्णतार संगे रोधांक लौकिक परिवर्तन लौकिक मान लेखचित्र आकार ठीक है ये गलत अर्धपरिवाह एबंधा नेक्स्ट एक नतून एक पदार्थ संग्रह जानब जेटा के बोलो अतिपरिवाह नाम बुझते अति अति मैं अतरिक्त जरा अतरिक्त तरित परिवहन कर तक बोलो अतिपरिवाह नाम मध्य क्योंकि लुकिए आ जिनटा कि अतिपरिवाह अतिपरिवाह कारा किचू कि विशेष पदार्थ एट क्योंकि सबा नय खूब कैकटाई मिनिमाम कैकटा पदार्थ क्योंकि अतिपरिवाह धर्म देखा किचु विशेष विशेष पदार्थ एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे ते रोधांक प्राय शून्य का चले जाए तरह कि है तर परिवाहिता तरित परिवाहित मान हठात कर अत्यंत बृद्धि पाए ये बला है अतिपरिवाह अतिपरिवाह का बोलब जे सकल पदार्थर रोधांक मान एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे हठात कर शून्य का चले जाए तर तरित परिवाहित मान हठात कर अत्यंत द्रुत हारे बृद्धि पाए तक बोल अतिपरिवाह पदार्थ एवं जे उष्णतार नीचे तरवाहित मान बृद्धि पाए रोधांक शून्य का चले जाए बला है संकट उष्णता क्रिटिकल टेम्पारेचार ठीक है तेल अतिपरिवाह कारा निर्दिष्ट उष्णतार नीचे निर्दिष्ट उष्णतार नीचे जर रोधांक शून्य का शून्य निकटवर्ती तरित परिवाहित अत्यंत द्रुत हारे बृद्धि पाए अत्यंत द्रुत हारे बृद्धि पाए उदाहरण की अतिपरिवाह अतिपरिवाह स्पेशल कंडिशन से एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे कैकट पद क्योंकि अतिपरिवाह धर्म देखा है जेम उदाहरण हमारे पारद पारद कत उष्णतार नीचे उष्णता गो अवश्य उल्लेख करते हैं साधारण उष्णतार पारद क्योंकि अतिपरिवाह नए एक निर्दिष्ट उष्णतार नीचे हे अतिपरिवाह से निर्दिष्ट उष्णता कत फोर पॉइंट टू कैलभिन नीचे फोर पॉइंट टू कैलभिन उष्णतार नीचे पारद अतिपरिवाहिता देखा है अतिपरिवाह मत आचरण कर और आज हमारे सीसा लेट पिबि सीसा कि सेभेन कैलभिन सेभेन कैलभिन नीचे सीसा कि अतिपरिवाह मत आचरण कर अर्थात सेभेन कैलभिन उपरे क्या आचरण कीरकम साधारण परिवार मत पारद फोर पॉइंट टू कैलभिन ओपरे क्योंकि साधारण परिवार मत आचरण कर क्योंकि पारद जख ही फोर पॉइंट टू कैलभिन नीचे चले आस टेम्पारेचारा सीसा क्षेत्र जो सेभेन कैलभिन नीचे चले आस तक क्यों तर रोधांक प्राय शून्य का चले जाए रोधांक एकदम कमे जाए ना कि प्रचुर परमाण तरित परिवहन करते थक रोधांक नए मैं बाधा रोधांक शून्य का बाधा एक प्राय शून्य बाधाहीन भाव तरित परिवहन है मैं परिवाहिता अत्यंत बृद्धि पा प्रचुर परमाण तरित परिवहन है ठीक है तो ये जो ग्राफिकाली एक देख चेषा करी ग्राफिकाली हमें देखी एक अतिपरिवाह क्षेत्र देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक उष्णता के प्लट कर रोधांक के वाइक्सिस बराबर प्लट कर देखा जा टी सी टी सी हम क्रिटिकल टेम्पारेचार अर्थात एर नीचे पदार्थ अतिपरिवाह मत आचरण कर और टी सी डान दिखे अर्थात टी सर ऊपर क्रिटिकल टेम्पारेचर ऊपर दिखे परिवाह साधारण परिवार मत आचरण कर देखो देखाना हो क्रिटिकल टेम्पारेचर नीचे अतिपरिवाह देखो रोधांक ये रोधांक रोधांक खूब कम रोधांक खूब कमे गए एकदम शून्य काछाची एट शून्य 
रोधांक ये शून्य ओ तो रोधांक एकदम कम शून्य काछाची कंतु जे क्रिटिकल टेम्पारेचार बेसि जख ही हे तक क्यों एर परिवाहिता साधारण परिवहन आचरण कर अर्थात रोधांक बृद्धि पाँच उष्णता बढ़ा जी पर रोधांक बढ़े उष्णता बृद्धि संगे संगे साधारण पर मत रोधांक बृद्धि पाँच क्योंकि एक क्रिटिकल टेम्पारेचार नीचे अति पर रोधांक क्यों प्राय शून्य का चले आस प्राय एक्सिस के एक्सिस के एक बार छुए जा परिवाहितार मान क्यों अत्यंत बेड़े जा बला हे अति पर अति पर रोधांक बनम उष्णतार लेखचित्र जदि बोले अति पर उष्णतार संगे रोधांकर परिवर्तन देखाओ लेखचित्र आकार तुम्हारा ये लेखचित्र देखाते हैं मैं रखते हैं ये टी सी अर्थात क्रिटिकल टेम्पारेचार खूब गुरुतपूर्ण ये क्योंकि अवश्य देखा ये गलो हमारे उष्णतार संगे रोधे परिवर्तन एब रोधे परिवर्तन की शुद्म उष्णतार संगे होते शुद्ध उष्णता नय उष्णता छाड़ा और किचू कारण क्यों रोधे रोधांकर परिवर्तन होते जेमन चाप प्रेसार जो बढ़ाना है परिवाह तेल क्यों पर बसिभाग पर क्योंकि रोध कमे जाए बसिभाग धातु धातव परिवाह ऊपर चाप बृद्धि कर ले तरह से धातव परिवाह रोध क्यों कमे और कि आज और किस कि धातुकल्प जमन विस्मत विस्मत हो धातुकल्प से धातुकल्पर धातुकल्पटी के जो एक चुम्बक क्षेत्र रखा है तेल चुम्बक क्षेत्र रेखे जो से चुम्बक तीव्रता बढ़ाना है तेल क्यों तरह रोध बेड़े जाए विस्मत के जो एक चौम्बक क्षेत्र रेखे से चौम्बक क्षेत्र तीव्रता बढ़ाना है तेल क्यों विस्मत रोध बेड़े जाए आज आलोर तीव्रता सेलेंियम सेलेंियम एक धातु आज से सेलेंियम ऊपर जो तीव्र आलो फेला है एवं से आपतित आलोर तीव्रता जो बृद्धि है तेल क्यों सेलेंियम धातुर रोध कमे जाए ठीक है तो सेलेंियम धातुर ओपर आपतित आलोर तीव्रता बृद्धि पेले कि तर रोध क्यों ह्रास पा कमे जागो विशेष किचू विशेष किस घटना विशेष किस उदाहरण सेगल जेने निल आज के आलोचना एटुकु थकल परवर्ती आलोचन रोधे विभिन्न समबाय सम्पर्क आलोचना आलोचना करब खूब गुरुतपूर्ण आलोचना रोधे श्रेणी समबाय समान समबाय समस्त विषयग नहीं आलोचना करब आजगर मत एटुकु आशा करी सवार क्लसटा भलो लेगे नमस्कार